и грянул грэм. Не гром, грэм. Это не новость, это название YouTube-канала, ведущим которого является мой сегодняшний гость. Прошу любить и жаловать, Вадим Родионов. Здравствуйте, Вадим. Я не случайно позвал Вадима Родионова на свой канал, на канал Евгений Киселев, потому что хочу сделать, может быть, даже целую серию интервью с новыми медийными персонажами, которые появились в последние месяцы и годы на пространстве интернета, прежде всего, прежде всего в Ютьюбе. Один из них, вот как раз мой гость Вадим Родионов, который за последний год, наверное, или полтора, стал одним из лидеров русскоязычного сегмента общественно-политического Ютьюба. Вадим, сколько у вас сейчас подписчиков? Около 540 тысяч, насколько я помню. Ну, больше полумиллиона. Это на самом деле по меркам Ютьюба круто. Конечно, с Дудем никто из нас не сможет, наверное, пока соревноваться, но, знаете, как говорится, кто первый стал, того и тапочки. Юрий Дудь начал раньше многих, и поэтому является сейчас безусловным лидером вот этого вот общественно-политического сегмента в Ютьюбе, не так ли? Возможно, но мы же канал латвийский, мы из Латвии, Латвия страна относительно небольшая, и поэтому все-таки для нас эта цифра значит чуть больше, чем, возможно, для тех, кто изначально начинал свою работу в России, в российском сегменте, поэтому а, нас вполне устраивает эта цифра, но мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы она увеличивалась, и, в общем, тенденция показывает, что она растет, и мы надеемся тоже достичь показателей там, за 6 нулей. Вадим Родионов начинал как популярный ведущий на русскоязычной латвийской рижской радиостанции «Болтком». Я сам у него там не раз бывал в качестве гостя в студии, расположенной в самом центре города. Но вот потом совершенно неожиданно обнаружил, что Вадим Родионов с такой родийной фамилией, обратите внимание, он пишется Радионов, обычно Родионов, а вот он Радионов, и говорят, что некоторые коллеги поначалу думали, что это псевдоним. Да? Ну, когда я работал на радио, да, обращали на это внимание. Нет, это моя настоящая фамилия, и, в общем-то, я пришел на радио из газеты, в которой проработал 11 лет, и вообще я изначально был газетчиком, потом пришел на радио, и, конечно, обратили внимание на то, что моя фамилия Родионов Черезя. Я, кстати, в эфирах э, мы вели с Анной э, Лейтон Григорьевой, моей коллегой, и с автором Грэма, с которым мы вместе с радио ушли и Грэм создали, мы вели интерактив. И там я обычно всегда говорил, ищите меня в Фейсбуке, э, фамилии Вадим Родионов, Родионов Черезя. Поэтому это была такая фишка Родионов Черезя, и многие ее знали в Риге. Да, это моя настоящая фамилия, и там действительно буква А. Скажите, пожалуйста, э, почему такое странное, необычное название у вашего канала? Есть, есть какая-то подноготная, какая-то э, удивительная история, связанная вот с тем, что и грянул Грэм. Читаешь Грэм, сразу вспоминаешь программу Грина. Но мы оставляли э, достаточно долго возможность для интерпретации, не объясняли, э, почему мы назвали канал именно таким образом. А потом мы раскрыли эти карты и объяснили, что это на самом деле значит. Это связано с э, Брэдбери, конечно, и Грянул Гром, история про бабочку, раздавленная бабочка, которая привела к серьезным изменениям. Помните этот фантастический рассказ? А вторая э, составляющая — это число Грэма, одно из самых больших чисел в математике. Оно гораздо больше, чем Google. Вот у меня кружка, кстати, с нашим здесь формула числа Грэма. Число Грэма это абсолютно гигантское число, его невозможно описать, то есть и вы не можете пересчитать. Если вы будете в течение всей жизни, в течение каждого и каждой секунды триллион к триллиону прибавлять, вы в течение всей человеческой жизни даже не приблизитесь к этому значению. И таким образом мы просто совместили малое и большое, что что-то малое приводит к чему-то большому. Раздавленная бабочка может привести к каким-то действительно фундаментальным 
кардинальным переменам и фундаментальным последствиям. И таким образом расшифровывается наше название. Мы с Аней, когда придумывали Грэм, в общем-то, придумали это в пиццерии сидя, когда первое интервью записывали, еще не знали, каким будет наш канал, что из всего этого получится. Вот так родилось наше название, но долго мы не объясняли и оставляли возможность для интерпретации. Наши зрители действительно в это включались, они искали объяснение, что за Грэм. Кто-то думал, что это моя фамилия, кто-то думал, что это Анина фамилия. Потом, ну, разные-разные версии звучали, но потом мы раскрыли, собственно, принцип и смысл этого названия. Ну, тем не менее, к вам пришел успех. И, кстати, очень многие, скажем, российские журналисты вынуждены уйти из закрывшихся или не закрывшихся российских средств массовой информации, вообще уехать из России. Кстати, многие уехали в Латвию, поселились в Риге, пытаются делать что-то в Ютьюбе, создают каналы, ведут программы, берут интервью, но такого успеха, как у вас, пока не добились. И просмотров одного видео, одного интервью у вас подчас значительно больше, чем у многих прославленных русскоязычных журналистов. Чем вы это объясняете? Я думаю, что, ну, во-первых, мы очень много работаем и работали изначально. И у нас были некие представления о том, как это можно делать, потому что мы все-таки и на радио занимались, Ютубом, хотя и не в том объеме, как их мы занимаемся сейчас. Но, тем не менее, мы как раз искали и выстраивали свою модель как именно медиа. Да? То есть мы не уходили в Ютуб как блогеры, да, мы не считаем себя блогерами. То есть, ладно, мы, допустим, работаем в Ютубе и в Телеграме активно, но мы как были журналистами, так и остаемся журналистами. Ничего фундаментально не поменялось в нашем восприятии. Мы выстраивали это именно как медийную историю. Плюс, конечно, мы старались совместить вот эти старые классические формы, старые в хорошем смысле, это классическое радио, классическое телевидение, с новыми возможностями, которые дают эти платформы. И, как нам кажется, нам это удалось. И удалось создать сообщество, потому что чего не хватало, ну, мне лично, в русскоязычном сегменте Ютуба, это спокойного рассудительного диалога. То, что мы видели, это было либо очень в рамках развлекательного, то есть интервью с таким посылом, с использованием там нецензурной лексики, допустим, или еще каких-то усиливающих, казалось бы, элементов, и не хватало такого спокойного разговора, то есть когда люди не кричат, не истерят, не впадают в какие-то крайности, не на разрыв аорты все это делают, а действительно пытаются это осмыслить. И мы придерживались как раз этой концепции, то есть мы хотели быть ну, таким спокойным, и размеренным, когда в периоды действительно серьезных потрясений, хотя мы начали до войны, были успешным каналом до войны, я это подчеркну, потому что мы не были маленьким каналом, а по латвийским меркам были очень большим каналом, и до начала войны у нас уже была серебряная кнопка, у нас было больше 100 тысяч подписчиков, и, в общем, война, конечно, она привлекла новых зрителей, но не то, что иногда нам ставят там в упрек, вот вы сделали именно войне, нет, это не так, мы, в общем, были достаточно большими и раньше. И и аудитория как раз оценила то, что ну, мы, мы не осуждаем, мы разговариваем, и мы ищем в каждом зрителе индивидуальность. Да? То есть, соответственно, даже когда мы говорим с какой-то аудиторией, мы все равно обращаемся к каждому конкретному человеку. Наверное, все вместе это помогло нам добиться доверия от нашей аудитории, которые вот именно стали частью нашего сообщества. И дальше уже сарафанное радио стало работать, то есть люди стали рассказывать, посмотрите, вот есть канал в Ютубе со, со странным и, возможно, не очень обычным названием, но там говорят какие-то вещи, там никто ни на кого не кричит, там никто ни на кого не оскорбляет, никто никому не затыкает рот. Да, это важная такая история, потому что, опять же, повторюсь, что очень очень много радикального было в Ютубе на тот момент, и мы хотели как раз пойти по другой дорожке. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, сколько вас смотрят э, людей в России, в Украине, в Латвии, в других странах? Ведь э, вам же легко наверняка заглянуть в творческую студию, э, в панель управления вашим каналом и поинтересоваться географическим распределением вашей аудитории. 
Я могу по памяти об этом рассказать, что где-то в среднем у нас сейчас просмотр в месяц составляет от 12 до 16 миллионов. И среди них где-то примерно 45% процентов это граждане Российской Федерации. Может быть, не граждане Российской Федерации, но, по крайней мере, те, кто заходит и YouTube фиксирует это как Россия. Есть еще VPN, понятно, и это тоже значительное число, то есть россиян, которых мы не можем посчитать как россиян, поскольку мы не знаем, откуда эти заходы. Украина, это тоже миллионы, это тоже миллионы просмотров. Конечно, цифры поменьше, где-то в районе там, 12, если я правильно помню, процентов. Беларусь, Германия, Соединенные Штаты, Великобритания. Вообще вся Западная Европа, там большие цифры, большие числа. Это та аудитория, которая к нам заходит. В Латвии, я просто поясню, что в Латвии меньше двух миллионов населения, примерно миллион девятьсот сейчас, и у нас в месяц около 200-250 тысяч заходов из Латвии. Это достаточно серьезная цифра. И в Латвии, конечно, нас тоже знают, нас приглашают в том числе выступать и перед э, депутатами Сейма нас э, приглашали выступать как канал, который умеет работать с глобальной русскоязычной аудиторией. Вот э, в период кризиса там была большая расширенная комиссия депутатская, министры и прочие э, представители. И, соответственно, нас там тоже спрашивали, как мы работаем, как мы э, взаимодействуем кризиса? с этой аудиторией. Вы имеете в виду события вокруг дождя? Нет, это было до дождя, это было после войны, после объявления начала широкомасштабного вторжения. Снова встал вопрос о том, как работать с русскоязычной аудиторией в Латвии. И, в общем, тогда была расширенная комиссия в парламенте, куда пригласили в том числе и ГРЭМ. Были, по-моему, два представителя медиа, общественные СМИ латвийские, и нас как независимый проект, который достигает достаточно большой русскоязычной аудитории и в Латвии, и за пределами Латвии. Это, это по войне было, конечно, главная тема. Угу. Ну, а скажите, пожалуйста, вы перестали себя воспринимать как э, чисто латвийское средство массовой информации? Ну, мы, конечно, давно уже работаем с, ну, назовем это пафосным словом, глобальной аудиторией, потому что, да, мы не являемся локальным латвийским медиа, то есть мы не ориентированы на локальную латвийскую аудиторию, и мы, в общем, это подчеркиваем, хотя мы подчеркиваем и то, что мы из Латвии, в общем, мы делаем специальные программы, посвященные Латвии, и делаем это с удовольствием. У нас Константин Ракс, например, ведет тематическую программу «Латвия Грэма», в которой тоже рассказывает о том, что происходит в нашей стране, находит там интересные аспекты, и так далее. Но в целом, да, мы, конечно, канал, который работает с глобальной русскоязычной аудиторией и э, реагирует на то, что происходит в мире, да, то есть если что-то происходит в Израиле, в Соединенных Штатах, э, ну, понятно, Украина, Россия, это сейчас главная тема для всех медиаканалов вообще в мире, но, тем не менее, мы реагируем на все крупные события, в, на планете и стараемся быстро, качественно, с экспертами, аналитикой, в общем, это делать. Ну, э, об успешности того или иного канала э, часто проще всего судить э, по тому, какие гости э, приходят и соглашаются э, дать этому каналу интервью. Э, у вас э, весьма впечатляющий набор. Вот совсем недавно, я так понял, у вас э, был э, Михаил Ходорковский. Э, днями, да? Да, он несколько дней назад был Ходорковский. Да, да, там пару дней прошло. А, скажем так, какими еще гостями вы гордитесь? Ну, мы гордимся интересными людьми, которые интересно формулируют. Конечно, есть звезды, это понятно, звезды генерируют трафик, хотя не всегда, на самом деле, есть интересные парадоксы, когда, скажем, человек может быть известным, а заходы не такие уж, как ожидается. Но в основном, не будем лукавить, конечно, звезды генерируют трафик, на них приходит гораздо больше. Ну вот за последнюю неделю у нас... За последние там, пару недель да, у нас было, например, большое интервью с Екатериной Шульман, большое интервью с Алексеем Венедиктовым, большое интервью с Михаилом Ходорковским, большое интервью с Михаилом Козыревым, большое интервью с Михаилом Подоляком, ну и так далее. Да? То есть это только за последние 
за последние дни, последние недели. В целом мы работаем, конечно, стараемся оперативно, чтобы эксперты были именно самые компетентные, яркие, топовые, топовые востребованные, да, в этом как раз задачи нашей продюсерской группы, которая, собственно, состоит из трех человек. Это Анна, соучредитель Грэма, Анна Леттен Григорьева, Катя Изотова, наш продюсер, ну и я. Мы занимаемся, собственно, и продюсированием, и всем остальным. Ну, кроме технической части, вот спасибо Денису Ковалеву, который сейчас за пультом, он у нас отвечает практически за все, что связано с режиссурой, картинкой, освещением, закупками техническими и прочими. Артур Григорьев, который технический директор. Ну, это уже такая специфическая для нас область, потому что мы все-таки про контент, про стратегию, про продюсирование, про интервью, про журналистику, а вот ребята обеспечивают нам возможность этим заниматься и не думать, чтобы у нас голова не болела о том, что происходит с техникой, например. Скажи, пожалуйста, из вот этих интервью, которые у вас были в последнее время, какие-то запомнились особенно ну, с точки зрения, может быть, неожиданных идей, которые были высказаны, небанальных прогнозов, каких-то свежих мыслей? Что вам запомнилось? Интересно было поговорить с Екатериной Шульман, но мы построили вообще беседу не совсем стандартно, мы через книги, через литературу, через литературные образы, например, на примере Тургенева и Муму мы анализировали то, что происходит в России, то, что происходит с россиянами, можно ли вообще эти аналогии а, использовать или все-таки это спекуляция. Вот получился очень хороший, а, глубокий, как мне кажется, разговор, где через литературу и эти образы мы попытались понять, что же на самом деле случилось и продолжает происходить. А, и там, кстати, Екатерина Шульман высказал интересную э, мысль по поводу того, что Путин такая национальная бабушка, да, то есть которая в, э, в традиционной однополой семье, как она сказала, бабушка, мама и дочка, да, вот становится таким иерархом, да, в общем, э, даже в каком-то смысле вынужденным. А с Михаилом Ходорковским мы обсуждали, конечно, тоже, ну, тут есть актуальные какие-то темы, там, например, конфликт с Навальным или дискуссия с Алексеем Навальным, но и меня там больше, на самом деле, интересовало какая-то его а, жизненная ситуация, да, вот этот долгий период заключения, его осмысление а, этого всего, да, и он рассказывал, что на самом деле через тюрьму он а, проходил путь к освобождению, потому что его несвобода, а, она сформировалась, возникла, когда он возглавлял ЮКОС, когда ты глава такой многомиллиардной компании и сам себе уже не принадлежишь, и, в общем-то, для него это было страданием, но освободиться не так просто, и как он сам рассказал нам в эфире, а, его освобождение началось тогда, когда он сел в тюрьму, и уже потом, когда вышел спустя 10 лет, чудовищный срок на самом деле, как мы знаем, и Солженицын об этом писал в одном дне Ивана Денисовича, там тоже было 10 лет. А, так вот, когда вышел э, Ходорковский на свободу, он понял, что он больше не хочет возвращаться в бизнес, и когда его спрашивали, а почему ты не создаешь компанию, ты же знаешь, как это делать, он сказал, я просто этого больше не хочу, я чувствую себя свободным, а, и не хочу возвращаться к несвободе. Но вот это та мысль, которая была озвучена в этом интервью, мне кажется, это интересно, и вообще через историю конкретных людей можно увидеть историю целых стран и ощущения этих людей в этих странах. Это, как мне кажется, важно. Ну вот насчет бабушки как-то вы меня смутили. Какая-то уж больно кровожадная бабушка ты сейчас оказалась э, во главе этой большой коллективной семьи россиян. Ну, давайте вспомним Санаева, похоронись меня за плинтусом, бабушки не всегда добрые и хорошие. Так что в этом смысле, мне кажется, если прямо воспринимать эту метафору, то да, наверное, мы привыкли, что бабушки всегда добрые, и они, этот образ, и само слово бабушка или бабушка, как ее называют в англоязычном сегменте, это что-то хорошее, да не всегда, бабушки могут быть достаточно неприятными, как мне кажется. Вы наблюдаете за всеми страстями, которые сейчас э, кипят э, среди русских, уехавших из России, среди разных групп, группировок, кланов, если угодно, э, вот этих самых э, российских релакантов, как некоторые не любят себя называть иммигрантами. Почему-то почему некоторым моим э, знакомым в слове «иммигрант» что-то чувствуется унизительное. Но, тем не менее, это отдельная тема, кто они, 
иммигранты, релаканты, или добровольные изгнанники, или вынужденные изгранники. Но вот страсть это вот каждый день выплескивается наружу. Вот многие, многие сейчас негодуют по поводу интервью, которое Гарри Каспаров дал Юрию Дудю. А до этого вот поссорились Анатоль, простите, Алексей Анатольевич, то ли сам он, то ли кто-то по его поручению поссорился с Михаилом Ходорковским. И если начать вспоминать все эти ссоры, скандалы, конфликты, то там длинный список выстроится. Что вы по этому поводу думаете? Ну, мы как наблюдатели, конечно, в этой истории, и неплохо, как нам кажется, зная и тот сегмент, и местный и русскоязычный сегмент, латвийский, и, конечно, ты сравниваешь какие-то моменты поведенческие, эмоциональные. А какой вывод из этого можно сделать? Мне кажется, что это от неуверенности, потому что люди действительно были сорваны. Как, знаете, сорвана резьба, вот люди были вынуждены покинуть свою страну, и не от хорошей жизни, и не по собственному желанию. Когда ты находишься в новых обстоятельствах, в новых странах и вот начинает проявляться эта нервозность еще зощенко если я правильно помню в 1924 году написал рассказ в котором рассказывал о том как легко возникают эти споры как легко возникают эти такие маленькие локальные битвы потому что люди травмированы тогда гражданской войной сейчас тем что происходит в украине и тем что происходит в россии когда ты вынужден куда-то уехать наверное это вот начинает обретать какие-то подчас гипертрофированные формы. Да, мне не всегда понятно, почему так быстро загораются какие-то спички. Мне это кажется не очень важным, не очень значимым в глобальном смысле, но я понимаю, что это просто точка приложения. То есть людям нужно как-то выплеснуть эту боль, и она иногда выплескивается именно по, казалось бы, незначительным поводам. Но для каждого конкретного человека это действительно, ну, знаете, как последняя капля. Поэтому я думаю, что вот эти разборки не всегда красивые, не всегда уместные, часто со стороны они могут казаться эгоистичными, эгоцентричными, да, потому что говорят, ну что, ребят, других тем, что ли, нет? Посмотрите, что происходит в Украине. Но так люди пытаются справиться со всей этой историей, со всей этой эмоциональной нагрузкой. Выглядит дико, но давайте перенесем это на индивидуальный уровень и посмотрим, как у человека иногда ну, не знаю, срыв нервный происходит, да, он происходит не потому, что что-то глобальное произошло, а вот это глобальное копится, 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 и потом какая-то последняя капля, какая-то мелочь, да, может вывести его из себя и там привести к какому-то такому очень серьезному эмоциональному всплеску. Поэтому я думаю, все эти внутривидовые разборки, помимо, может быть, каких-то рациональных вопросов, которые там решаются, ну, не знаю, там, конкуренция, битва за лидерство, в конце концов, оппозиции, попытка показать, кто царь горы или горки, да, вот если использовать этот, а, эту метафору. А, ну и плюс очень серьезная неуверенность, и все это делает людей нервознее, и поэтому проявляется вот в том числе и таким образом. А скажите, Вадим, вы... Родились и выросли в Латвии или случайно там оказались? Я родился и вырос в Латвии. Мои предки по линии отца здесь вообще очень давно, потому что они из староверов латгальских, то есть лет 300-360. Никоновский раскол, когда сюда они а, пришли. Со стороны мамы, а, если говорить, то мои предки приехали а, после 40 -го года. А, но в целом, да, это моя страна, и у меня другой нет. Так что, да, я отсюда. То есть вы русскоязычный гражданин Латвии, русскоязычный латвийский патриот. Так правильно сформулировать? Я, я не люблю слово «патриот», потому что... Ну, я понимаю, что это все очень круто, и политики часто используют, и так далее. Мне кажется, уже столько сделано с этим словом во всех смыслах, что я не очень люблю эту формулировку и прятаться за патриотизм я не буду. Я, конечно, человек, который любит свою страну, и для которого это единственная страна. Я гражданин 
а Латвии, это моя родина, моя страна и мое государство. А с чем-то я не согласен, безусловно, с чем-то согласен, а, но я не очень люблю, потому что политики часто так используют слово «патриот», и патриотизм у нас уже путают с чем-то иным, и я поэтому стараюсь вот избегать этих формулировок. Но при этом вы русскоязычный гражданин Латвии. Да, и... мой э, родной первый язык это русский, да. Вы, в... вы не нуждаетесь в защите? Я имею в виду, э, очень часто ведь раздаются голоса, давайте защитим наших соотечественников. Я имею в виду эти голоса, э, раздаются, раздавались и, наверное, э, будут раздаваться, несмотря на все, что происходит в Украине, из Москвы в отношении любых русскоязычных граждан, живущих в любых соседних с Россией странах. Вот вы не ощущаете необходимость в защите? Ну, конечно, нет. Это э, спекуляция, которая долгое время формировалась с помощью российского телевизора, и не только телевизора, и, в общем-то, этот нарратив, который вбрасывался э, по поводу русскоязычных. Да, здесь есть свои какие-то сложности, свои проблемы, э, свои вопросы, достаточно болезненные, но э, это должны решать граждане страны, это должны решать жители страны. Не надо никакого внешнего воздействия, не надо никакой третьей стороны. Мы сами, вот я... Голосую на выборах с 18 лет. Вот как только получил избирательное право, хожу, голосую. Плюю часто, потому что ошибаюсь или мне не нравится э, то, 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 то предложение, которое есть. Но я понимаю, что это возможность на что-то повлиять. Да, у нас честные выборы, да, у нас э, честная э, законодательная система в э, смысле, например, подсчета голосов. Никто вас не обманет. Сколько проголосуют, столько и будет. За кого проголосуют, те и победят. Э, дальше там уже есть процесс формирования э, Коалиции, то, что можно опять соглашаться, не соглашаться, но это прозрачная процедура, которая работает. И, соответственно, мы свои вопросы стараемся решать таким образом. Если недовольство, есть ли трение, как уже сказал в начале, да, есть. И, но, опять же, это исключительно внутреннее дело Латвии и ее жителей. Не надо никакой помощи, не надо никаких, не знаю, мы видим, что представляет из себя помощь, о которой вы говорите. Это страшная, чудовищная, преступная а, война, которую начали, просто прикрываясь на самом деле а, какими-то, ну, может быть, для кого-то красиво звучащими формулировками, но мы же видим, что под этим всем происходит, что под этим спрятано, даже не спрятано уже, что открылось. Просто. До войны, во всяком случае, до широкомасштабной войны, Крым уже был аннексирован, уже фактически были захвачены части Луганской, Донецкой области, но все-таки вот широкомасштабной войны еще не было, и я был искренне удивлен тем, что обнаружил среди моих русскоязычных знакомых, живущих в Латвии, такие откровенно пророссийские, пропутинские настроения. Причем э, меня поразило то, что это люди, в общем, успешные, имеющие латвийское гражданство, э, занимающиеся успешно своими профессиями. Но как вот повторяемость этой ситуации меня очень насторожила. Э, может быть... Знаете, свой круг иногда бывает нерепрезентативным. Ориентироваться на свою референтную группу, на мнение твоих друзей и знакомых, подчас является там, глубокой ошибкой. Но, тем не менее, после того, как началась широкомасштабная война 24 февраля 2022 года, уменьшились пророссийские настроения, которые все-таки были в Латвии или нет? Очень сложно об этом говорить, потому что нет э, четкой социологии. То есть были проведены опросы в первые месяцы войны, которые показали там, среди русскоязычного населения примерную пропорцию. Там, 20 э, кардинально за войну, 
60 в серой зоне, это так называемые неопределившиеся, и 20 против войны. Это в русскоязычном сегменте. Что произошло сейчас, мы не знаем, потому что опросов не было, плюс в Латвии было введено очень жесткое законодательство, и были внесены поправки в законов, оправдание войны, оправдание там, челове... преступлений против человечества и человечности и так далее. В общем, карается уголовными статьями, и люди, которые скажем так, поддерживают все, что происходит со стороны Владимира Путина, они просто сейчас об этом прямо не говорят. Это не значит, что эти настроения ушли, просто их а, стали реже озвучивать. По поэтому очень сложно посчитать, что сейчас происходит в стране а, и какой процент людей, русскоязычных или латышей, ну, понятно, что среди русскоязычных таких людей больше, чем среди латышей. Есть и среди латышей, но там незначительный процент. Очень сложно понять вот эту реальную цифру. А, если мы судим по своим пузырям, очень велика вероятность, что мы просто а, ошибемся, потому что у каждого из нас свой пузырь, плюс-минус мы его где-то подчищаем, зачищаем, и складывается некое впечатление, что ну вот здесь же так, хотя а, на самом деле может быть по-другому. Поэтому, а, повторюсь, очень сложно без а, социологии а, говорить о том, что на самом деле происходит. Субъективно, да, такие люди есть и были всегда. Здесь, наверное... Нужно понять, почему, почему в Латвии до войны или даже после 2014 года процент русскоязычных, которые открыто поддерживали Владимира Путина, был высоким. Если мы вспомним, например, выборы президента Российской Федерации, посмотрим статистику проголосовавших на избирательных участках в Риге, то есть те граждане России, которые пошли и проголосовали, когда Путина в очередной раз избирали, то там будут запредельные цифры за Путина, по-моему, больше 94%. Больше, чем в Чеченской Республике которая, как известно, была там чуть ли не флагманом и лидером поддержки Владимира Путина на определенных этапах. Ну, там в основном, конечно, люди пожилые, которые смотрели телевизор, и которые, вот это важно, да, не чувствуют себя своими в Латвии, несмотря на то, что многие здесь родились или прожили десятилетия. И здесь уже возникает вопрос, почему так сложилось, почему вот это отчуждение а, появилось, и как это отчуждение а, формировало а, образ путинской России, потому что не только телевизор а, в этом повинен, да, телевизор — это хорошее дополнение, он создает иллюзию, создает красивый мир, а, в котором идеальный Путин говорит, говорит русским людям или русскоязычным, или людям, которые считают себя русскими. Да, он рассказывает им какие-то красивые вещи. Там, не знаю, мы русские, с нами Бог, мы самая великая страна, у нас Гагарин, ядерная бомба и что-то там еще. И плюс вот это внутреннее чувство, когда ты не понят, не принят, отвергнут собственной страной, по крайней мере, на, улице, на уровне государственной риторики. Не знаешь латышского языка, Тебе никто не тянет, рук, не тянет руку и так далее. И поэтому формируется гипертрофированное, идеализированное представление о путинской России. И, конечно, не знаю, кто тогда, Сурков или кто там занимался вот этой идеологической составляющей, они очень хорошо это почувствовали. Они очень хорошо играют на этих, на этих настроениях и создают вот эти воздушные замки. И если говорить о диаспорах, некоторых таких неких замкнутых системах внутри стран, то еще есть один важный момент, который усиливает этот эффект российской пропаганды. Многие из тех, кто смотрит российский телевизор в Латвии или смотрели, они не были в России десятилетиями. То есть для них все, что показывают по телевизору, это и есть Россия. То есть они не сравнивают это с реальностью. А те, кто, возможно, выезжает, выезжают в Москву, Питер и другие крупные города, которые, ну, в Москву приезжаешь, как раньше, по крайней мере, до войны, да, ну, действительно крупный европейский современный город. А, то есть он не производит впечатление отсталости, а, но дальше никто не ездит. И поэтому вот все вместе формирует вот этот образ, который потом становится настолько разрушительно. Но при этом я в прошлом не раз бывая в Риге, ну, с, после начала войны ездить стало гораздо гораздо сложнее, как вы понимаете, но бывая в Риге, я ни разу не видел толп а, у российского посольства, желающих а, репатриироваться на историческую родину. Это так, в порядке реплики. Да? И, 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 и такого, по-моему, нет ни в соседней Эстонии, ни тем более в Литве, где, как известно, этнические проблемы значительно менее остро стояли с самого начала, потому что гражданство литовское было изначально предоставлено всем бывшим гражданам Литовской ССР. 
Здесь, мне кажется, я просто хотел бы давать, здесь есть такое ментальное расслоение, это такой интересный феномен, потому что я тоже знаю людей, которые вот так на словах активно за Россию, за Путина, за войну, ну, сейчас уже потише, но, тем не менее, как бы вот все нарративы, они известны. Но дети учатся на Западе. Все дети уехали учиться в западные страны, там, в Лондон, в Соединенные Штаты и в другие. И здесь, как мне кажется, я тоже задавал такой вопрос, а как так получается? С одной стороны, вот великий наш Владимир Владимирович, а дети не туда. Я говорю, почему не в... Не знаю, не хочу никого обидеть, никакой город, но почему не в российский вуз? Почему туда? И вот однажды меня просто убило объяснение одного такого человека. Он сказал, хотел бы но в России дороже. Вот лучше туда, в Соединенные Штаты. А, и вот, а, и мне кажется, здесь, понимаете, здесь сейчас срабатывает другое. Обида на Латвию, а, если мы говорим о латвийской, а, она вот как-то а, не воспринимается, что я должен уехать в Россию. Мне нравится, там, допустим, условному мне, да, вот этому человеку, симпатизировать России, жить в Латвии или в Европе, а детей отправлять туда, в Европу, на Запад, да, то есть э, вот такой, такое внутреннее расслоение, э, и человек кажется, что он, ну, все делает правильно, у него нет сомнений в правильности каких-то своих действий, своих решений. Это интересный феномен, мне, я надеюсь, его как-то исследуют, в том числе психологи, психиатры, не знаю, кто этим будет заниматься, и объяснят, как это все устроено, как это работает. Угу. Возвращаясь к... Одному эпизоду, который мы пока с вами только вскользь упомянули. Я имею в виду громкий скандал, который в конце прошлого года вспыхнул вокруг телекомпании «Дождь», которую лишили лицензии, выданной поначалу ей на вещание в Латвии, которая, насколько я знаю, продолжает, тем не менее, работать в Риге и вещать в интернете. Что вообще по сути этого конфликта? думаете? Справедливы ли были претензии, которые некоторые предъявляли к журналистам «Дождя», что с одной стороны они перепутали я скажу так, не вполне точно для себя определили свою роль, кто они. Радиостанция, телекомпания, работающая в изгнании, российская, продолжающая работать прежде всего на российской аудитории, или компания, которая, вот, получив вещание, право вещания в Латвии, стала уже отчасти хотя бы местной телекомпанией, которая вправе касаться вопросов внутренней повестки дня. Ну и, конечно, самый главный вопрос, который больше всего вызвал горячих споров, это вопрос о том, как, в каких выражениях российские журналисты должны говорить о тех, кто, взяв в руки оружие, воюет там, на фронте, против Украины, убивает украинских граждан. Можно ли их называть, условно говоря, нашими мальчиками, которых жалко? Я думаю, что там а, просто случилась классическая история. А, они не поняли, куда они приехали, а те, к кому они приехали, не поняли, кто приехал. А, и, соответственно, вот эта ошибка коммуникации, она сыграла свою а, достаточно роковую, ну, в плане, конечно, будущего дождя на территории Латвии. Там это не закончилась трагедия, они будут общаться в Амстердаме и надеюсь, что все у них в этом смысле будет хорошо. Это, конечно классическая ошибка коммуникации, потому что э, и плюс ситуация, да, когда все обострено, когда все накалено, э, телеканал «Дождь» приглашали в Латвию, Эдгар Инкевич, насколько я знаю, министр иностранных дел, был одним из э, таких ярых, э, он продвигал эту идею, пусть приезжает. Но дальше там с, случилось то, что вот есть у нас Национальный совет по электронным СМИ. Это такая очень формализованная, э, формализованная организация, по слухам, опять же, не буду это утверждать, но, тем не менее, сильно подконтрольное национальному объединению, крайне консервативной латышской партии, и там никакого заигрывания с русскоязычными медиа, даже либеральными, да, не будет. То есть там вот есть некий формализм, да, там, если вы спрашиваете лицензию и говорите, что будете обеспечивать дорожку на латышском языке, обеспечивайте. Не будет дорожки на латышском языке, лицензию отберут. 
Все очень формально, все по букве. А у дождя, видимо, ну, такие, ну, окей, мы там договорились, но потом когда-нибудь запустим, а может быть договоримся и так далее и тому подобное. Как я понимаю эту историю, опять же, в различных пересказах. Хотя я говорил и с Тихоном Дедко, и с Екатериной Катрикадзе, и с Анной Мангайт, мы как раз эту тему обсуждали. И вот какие-то такие моменты, когда, ну, опять же, есть один эпизод, ребят поправят, было или не было, но то, что мне рассказывали, то, что могло быть, я так это вот осторожно сформулирую, что когда ты приходишь на переговоры с латвийскими чиновниками без переводчика на латышский язык и говоришь, ребят, ну все же говорят по-русски, давайте договоримся, то это, в общем, не воспринимается хорошо, да, это воспринимается довольно плохо, то есть это воспринимается как неуважение. Поэтому если подобные эпизоды действительно были, о которых рассказывают, то, конечно, все это не играло на руку дождя, дождю. По поводу Стакиса интервью Катрикадзе с мэром Риги, лично я ничего вообще трагического в этом интервью не видел, и ассоциация латвийских журналистов тоже. Екатерина Катрикадзе провела хорошее, нормальное, острое, в меру даже острое интервью, она не то чтобы там супер хард а с мэром Риги. И, кстати, у мэра Риги не было никаких претензий. Но, тем не менее, учитывая эмоциональное состояние вокруг памятников, вокруг войны и так далее, там Малвис Херманис, режиссер известный латвийский, он поднял в Твиттере как раз, или в Фейсбуке, я не помню, написал пост. Ну и дальше уже началось такое общественное мнение, как же так, как вы посмеете, и так далее и тому подобное. Ну и дальше эта история с Коростылевым, которая случилась про наших мальчиков. Ну и здесь, да, это серьезно, это даже не оговорка, это была серьезная ошибка. У меня есть предположение, что они просто хотели показать, что и эта аудитория нам тоже важна, и давайте с ней говорить доверительно. И, может быть, эти люди с из условной тьмы перейдут в условный свет, поскольку поймут, что их не отторгают, не отвергают. Но получилось так, как получилось, и это стало, собственно, последней каплей, которая уже дождь здесь ну, приговорил. У них забрали лицензию, но они остались в Ютубе, и, как я понимаю, что вещают в, именно на этих платформах, то есть они лишились именно телевизионной лицензии, потом получили ее в Нидерландах. Но... Соразмерно ли было это наказание? Не знаю, я как раз не сторонник того, что вот нужно было действовать так. Да, были свои э, достаточно серьезные промахи у дождя, но то, что их сразу вот так пригвоздили, ну, не знаю, мне кажется, что э, это было чрезмерно. Сейчас идут суды, э, опять же, повторю и подчеркну, что в Латвии независимая судебная система, к судам нет претензий, ну, и, по крайней мере, больших претензий со стороны там, независимых наблюдателей. То есть они выносят, по большей части, справедливые приговоры. И посмотрим, что решит суд в этом споре между дождем и, и, между дождем и советом по электронным СМИ. Может быть, эта история закончится победой дождя. Хотя, как я понимаю, все-таки в Латвии они оставаться не планируют и уже все-таки релацируются в Нидерланды. Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров любит в последнее время повторять, что те, кого он готов считать своими союзниками, своими соратниками, кто готов стать соратниками, союзниками Каспарова, должны не только одного Каспарова, там целая группа российских политических деятелей, оказавшихся в иммиграции в добровольные или вынужденные. Вот. Они хотят, чтобы их сторонники четко отвечали на вопрос, какая война, какой режим, чей Крым. То есть они говорят, режим нелегитимный или там власть нелегитимная, война преступная, Крым украинский. Я понимаю, что вы латвийский гражданин, но если бы вас спросили, вы бы могли произвести вот такую же формулу, что да, сказать, что война преступная, режим нелегитимный, а Крым украинский? А, да, это абсолютно спокойно можно делать, кроме одного момента. Конечно, Крым украинский, война преступная, а насчет легитимности режима здесь как раз вопрос, а он был избран, было ли там большинство, можно ли считать Путина легитимно избранным президентом, или все-таки уже нет? Обнулила ли война или какие-то его действия, в том числе вот эти рокировки знаменитые, его легитимность или нет? Я не знаю. Для этого нужно, наверное, жить в России, знать российское законодательство. 
да, то, что сейчас делает, на мой взгляд, он не то, что нелегитимный, он преступный уже, да, и, собственно, то, что делает Владимир Путин, это преступление, преступление против человечества, он, его режим и его окружение. А по поводу его легитимности, ну, это вот вопрос к юристам, я не могу на него ответить. Крым украинский, здесь нет никаких сомнений, и война преступная и чудовищная, и захватническая, агрессивная тут, в общем, без проблем. Тогда Попытки другой вопрос, вот, по вашим наблюдениям, Вадим, по вашим интервью с многочисленными российскими политическими и общественными деятелями, почти все они в эмиграции, почти они все в оппозиции. Да, собственно, сейчас кто не уехал из России, едва ли осмелится давать интервью вам или каким-либо другим средствам массовой информации независимым, потому что за этим последуют самые суровые неприятности, самые тяжелые последствия. Но все же... Вы... Вы задумывались о тем, почему некоторые из этих людей с трудом выдавливают из себя Крым украинский? Или иногда э, уходят э, от прямого ответа на этот вопрос, и от, пытаются отшутиться. Ну, Крым, ну не мой же он, ну не мой Крым. Да. Ну, ну, конечно же, он не наш. Э, вот слово «Украина» не произносится, не выдавливается. И какие-то тоже... Отговорки не отговорки, оговорки не оговорки, но вот не чувствуется уверенности, когда речь заходит о преступности этой войны. И еще я бы сказал, может быть, вы со мной не согласитесь, есть третье обстоятельство. Неуверенность возникает, звучит неуверенность, когда начинается разговор о том, а хотите ли вы поражения России в этой войне. А желаете ли вы победы э, Украине? Я не говорю уже о том, что э, многие оппозиционеры э, против того, чтобы оказывать Украине военную помощь. Вот, чтобы сама оппозиция, чтобы сами оппозиционные деятели, живущие в эмиграции. Я не говорю о тех, кто в России, для кого это э, смертельно опасно. А вот гуманитарную помощь оказывать будем, а военную, вот э, как-то это не очень правильно говорят они. Что вы думаете по Я этому думаю, поводу? Может, как сейчас это очень много, сейчас очень много растерявшихся людей. И мы, когда а, работаем со своей аудиторией, видим вот эти э, такие моменты, когда человек доходит до определенного уровня восприятия, а дальше страшно, а дальше а, я боюсь, а что будет со мной? Вот а, то, о чем вы сказали. Почему, например, люди а, хотят а, или не хотят, или не озвучивают, чтобы бояться победы Украины? Потому что дальше срабатывает а, на уровне индивидуума, да, а что будет со мной? Что будет со мной, хотя я эту войну не поддерживал, но, может быть, не очень активно ее не поддерживал, а вот если Украина победит, не случится ли со мной что-то страшное. Здесь а, есть еще один такой а, момент, а, не зеркальный, он не то чтобы зеркальный, это как в кривом зеркале. А, часть людей воспринимает а, то, что может быть с ними через призму восприятия собственной страны, собственного режима. Что сделали бы со мной в России или а, что сделала бы со мной российская армия, если бы она победила. А, и а, дальше уже иррациональные вещи включаются. То есть если наша армия, наши, я в данном случае отношу к тем людям, которые говорят не про наших мальчиков, а вот те, кто так думает, а, творит такие вещи, от которых мы хотим спрятаться, возможно, да, не хотим это принимать, даже иногда говорим, что это фейки, там, про Бучу, Ирпень и так далее и тому подобное, но где-то в подсознании это сидит. И вот этот страх, что с тобой сделать то, что твои делают там, он может быть как раз для, даже иррационально и бессознательно для многих людей как раз вот той точкой, да, которую он боится перейти, потому что он говорит, мы, я не желаю победы Украины именно по этой причине, потому что на индивидуальном уровне появляется этот страх. Это то, что я заметил по разговорам с некоторым нашим зрителям. А вообще это очень сложная вещь, еще связанная с неким крушением мировоззренческим, да, когда а, ты в общем, не до конца понимаешь, какую сторону занять. Вот вы сказали, украинский Крым или Крым украинский, им тяжело это выдавить. Это уже работа с некими стереотипами, которые, возможно, сформировались в голове, и тебе даже физически сложно от них избавиться, да, когда ты вроде как понимаешь, но в то же время вот какая-то история, связанная с пропагандистской составляющей, она настолько сильно вбита, что трудно пересилить. Я знаю людей, которые тоже, ну, можно отнести к условным либералам, или не 
условным либералам, которым сложно с Крымом. А, вот вроде как, да, надо вернуть, но в то же время, но это же наше, или кажется, что это наше. А, и вот, да, и вот этот вот как бы такой очень долгий, на самом деле, это же все в советское время, да, Севастополь, город там союзного подчинения и так далее и тому подобное, там Черноморский флот, база, все вот это как бы, ну, э, я думаю, формировало некое такое отношение к Крыму, потому что Крым — это уникальная история в плане восприятия. Обратите внимание, с Донбассом нет таких настроений. Э, вообще вот э, Донбасс 2014 года, он все-таки не стал для значительной части даже за настроенных россиян, в общем-то, своей территорией. Они его так не воспринимают. Это что-то, ну да, есть какие-то ДНР, ЛНР и прочие вещи, но в сознание это не вошло вот так, как вошел Крым. Поэтому Крым это действительно очень сложный психологический момент для части этих людей. И поэтому, как мне кажется, медиапроектам, журналистам важно не отторгать этих людей, а пытаться как раз мягко им объяснить. Вот разбивать эти стереотипы надо, как знаете, в ушах пробка, ее можно радикально выдавить, да, там, а, а можно с помощью капель таких, а, которые продают в аптеке, масло наливать, чтобы она постепенно как-то а, там растворялась и выходила. Вот как раз, как мне кажется, с Крымом это тот вариант, когда нужно людям просто объяснять, что подождите, и если у человека есть сомнения, если он еще где-то, да, он не уверен, но как-то уже начинает в эту сторону думать, то есть шанс, что вы все-таки по капле сможете ему объяснить, что на самом деле происходит, и избавить его от этого стереотипа. Но это очень сложная штука, э, очень такая долгая, мучительная, не всегда эффективная, но, как мне кажется, мы видим по своей аудитории, она работает. То есть э, иногда, может, если каждый десятый будет хотя бы вот из этой группы, э, окей, выходить после эфиров и говорить, ну да, кажется, я, я задумаюсь, я подумаю, я почитаю, я посмотрю, то, может быть, все-таки какого-то эффекта можно добиться. Поэтому, да, это, это тяжелая штука, я согласен с вами, это очень такой сложный вопрос многослойный вопрос. Ну что ж, Вадим, спасибо вам большое за это интервью, спасибо за ваши ответы, за ваши комментарии. Я напомню, что сегодня я беседовал на своем канале с Вадимом Родионовым, одним из авторов относительно нового, но весьма успешного YouTube-канала с названием «И грянул Грэм». Вот. Канал, у которого больше полумиллиона подписчиков, и который стал, на мой взгляд, очень заметным явлением вот в русскоязычном сегменте общественно-политического YouTube. И я планирую не только с Вадимом Родионовым, но и с другими новыми медийными героями вот этого сегмента в ближайшее время провести еще несколько таких интервью, потому что своих героев надо знать в лицо. Ну и поддержите мой канал Евгений Киселев лайками, комментариями, вопросами, ну и, конечно же, подпиской. И всего всем доброго. До новых встреч.